Uh, good morning and happy Sabbath to you all today. Guten Morgen euch allen einen gesegneten Sabbat. It's a privilege to stand before you and share from the word of God. Es ist ein Vorrecht, dass ich hier vorne stehen darf und das Wort Gottes austeilen. Give a warm welcome to those watching online. Herzlich willkommen auch denen, die online sind. And uh, today we're going to be meeting Jesus again. Auch heute wollen wir wieder Jesus begegnen. When we come to an ASA, ASI convention, we want to meet friends. Auf einer ASI Konferenz, da möchten wir gerne Freunde treffen. We meet good friends. Gute Freunde. We meet brothers and sisters in Christ. Wir treffen auch Geschwister in Christus. We may be see an odd preacher here and there. Und auch dort hier und dort treffen wir Prediger. But ultimately. Aber letztlich. We come to meet Jesus. Kommen wir her, um Jesus zu begegnen. And so today I want to talk about one of the stories of Jesus. Und deswegen möchte ich jetzt auch über eine der Geschichten von Jesus reden. It is the story of where Jesus sends out the first missionary. Es ist eine Geschichte, wo Jesus die ersten Missionare aussendet. And he has not gone to seminary. Sie sind nicht ins Seminar gegangen. He's never had a Sabbath school lesson. Er, auch nicht in der Sabbatschule. He doesn't have a Bible. Er hat auch keine Bibel. But he has a story. Aber er hat eine Geschichte. A story of what God has done for him. Also dieser Missionar. And so I invite you to open your Bibles with me to the Gospel of Mark, chapter 5. Was Gott für ihn getan hat. Wir finden das in Markus 5. And we're going to pick up the story here, actually in Mark, chapter 4, in verse 35. Und wir beginnen in Markus 4, Vers 34. And Jesus has been teaching all day. Jesus hat den ganzen Tag lang gelehrt. And in Mark chapter 4, you have the first of his teachings in the Gospel of Mark. Und in Markus 4, da haben wir die ersten Lehren des Evangeliums. And now at the end of the day, Jesus is tired. Und jetzt am Tagesende, da ist Jesus müde. And I can tell you, if you preach or teach all day, you become very tired. Und ich kann euch sagen, wenn man den ganzen Tag predigt oder lehrt, dann ist man I, kaputt. I once was at a camp meeting. They gave me four sermons a day for four days. Ich war mal auf einem Camp Meeting. Da habe ich täglich viermal gepredigt und das vier Tage lang. I thought no problem. Ich dachte, naja, kein Problem. And after the first day, I could barely walk. Und nach dem ersten Tag konnte ich kaum noch mich gerade halten. So they assigned a young man to knock on my door and lead me to the pulpit. Also haben sie einen jungen Mann beauftragt, dass er mir bei mir an die Tür klopft und mich führt zum Pult, Sprechpult. And when the sermon was over, he took me back to my room. Entschuldigung. When the und, sermon was over, he took me back to my yeah. room. Und als die Predigt vorbei war, hat er mich wieder begleitet zu meinem Zimmer. By the second day, I was, uh, my mind was gone. Und nach dem zweiten Tag konnte ich keinen klaren Gedanken mehr I don't know what I preached. Ich weiß nicht mehr, worüber But ich gepredigt they habe. Me back for the third day. Aber sie haben mich am dritten Tag nochmal eingeladen. And so I must have been saying something okay. Also ich denke mal, irgendwie muss ich was Sinnvolles so when you gesagt preach haben. Aber jedenfalls, wenn man predigt, wenn man lehrt, das ermüdet den Geist. And Jesus was tired after teaching all day. Und nachdem Jesus den ganzen Tag gelehrt hatte, war er müde. So he gets into the boat with his disciples. Er besteigt ein Boot mit seinen Jüngern. And he says, push off and go to the other side of Galilee. Und dann sagt er, stoß ab und geht auf die andere Seite der Küste vom See Genezareth. Now, if you imagine that my hand is the Sea of Galilee. Um, wenn ihr euch vorstellt, meine Hand ist der See Genezareth. And to the northeast you have the Golan Heights. Im Norden haben wir die Golanhöhen. And you have Mount Hermon. Und Mount Pern. Mount Hermon. Mount Hermon. Where you have den, snow all year round. Den Berg Hermon, da ist das ganze Jahr über Schnee. And uh, um, cold weather slides from Hermon down the Golan Heights into the Sea of Galilee. Und dann kann es passieren, dass kalter Wind vom Hermon herunterfällt, heruntergeht bis auf den See. And the air on Mount Ga on Sea of Galilee is very warm. Aber die Luft aus dem See Genezareth ist sehr warm. And Jesus is going from the western side of Galilee to the eastern side of Galilee. Und Jesus fährt über vom Westufer des Sees zum Ostufer. From the Jewish side to the Gentile side. Also von der Seite der Juden zur Seite der Heiden. And as he's sailing across the lake, und während er dort hinüber segelt, there is a storm. kommt ein Sturm. Now normally, normalerweise, uh, cold air comes off Mount Hermon and when cold air hits warm air you have a, a big storm. Die kalte Luft kommt vom Berg Hermon herunter und wenn sie auf warme Luftmassen trifft, entsteht ein Sturm. But this is no storm. Aber das ist kein gewöhnlicher Sturm. This is not a meteorological storm. Das ist nicht meteorologisch begründet. It is not something you hear about on the weather forecast. Das ist nichts, was man in der Wettervorhersage findet. And how do we know that? Woher wissen wir das? Well, we're going to pick it up at verse 38. Gehen wir mal zu Vers 38. And if you could read 38 and 39. Vers 38 und 39. Und er war am hinteren Teil des Schiffes und schlief auf dem Kopfkissen und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? Und er wachte auf, schalt den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. 
Und der Wind legte sich und es trat eine große Stille ein. So Jesus ist asleep. Jesus schläft. The disciples think that the storms of life are going to overwhelm them. Die Jünger denken, die Stürme des Lebens, die werden sie überwältigen. They're fighting for their lives. Sie kämpfen um ihr Leben. They don't know when the storm will end. Sie, sie wissen nicht, ob der Sturm irgendwann mal nachlässt. And Jesus is asleep. Aber Jesus schläft. Sometimes when the storms of life come to us. Manchmal ist es auch bei uns im Lebenssturm. We also wonder. Dann fragen wir uns, is God asleep? Schläft Gott gerade? Does he not see that I'm struggling? Sieht er nicht, dass ich kämpfe? My business is sinking. Mein Geschäft geht den Bach runter. My life is falling apart. Mein Leben ist in Scherben. My marriage is failing. Meine Ehe geht zu Brüche. My children are in trouble. Meine Kinder haben Probleme. Does he not see? Sieht er mich nicht? Does he not care? Kümmert er sich nicht? Is Jesus asleep? Ist Jesus am Schlafen? In the middle of my storms. Mitten in meinen Stürmen. But he's not, he is asleep. Ja, er schläft. But he gets up. Aber er wacht auf. And he stands up. Er steht auf and he says to the storm, und sagt dem Sturm, Peace be still. Friede sei still. Now how does he say this? Wie sagt er das? Does he say, Let there be peace? Sagt er, es werde stille. I don't think so. Ich glaube nicht. Because there are two clues in this verse, denn in diesem Vers gibt es zwei Hinweise, that this is not a normal storm. dass das kein normaler Sturm ist. The first clue is this. Der erste ist, because when Jesus says, Peace be still, als Jesus sagt, schweig, verstumme, he uses an imperative. da benutzt er einen Befehl. And it's a second person singular. Und zwar in der zweiten Person singular. So like, Do be quiet. Also er spricht zu dir, zu, du bist jetzt still. So if you go to the supermarket, Wenn man in den Supermarkt geht and you have a small child, mit einem kleinen Kind and you come to the checkout, und dann kommt man zur Kasse und sie alle haben Schokolade. Right da, at the eye height for the children. da sind die ganzen Pralinen und Süßigkeiten genau in der Höhe der Kinder. And your, your child is tired. Und das Kind ist müde. And the child looks at you. Und das Kind schaut dich an. With their big eyes. Macht große Augen. Say, Please, Daddy, some chocolate. Ja, bitte, bitte, Papa, etwas Süßes. And you say no. Und du sagst nein. Mommy has salad at home. Mama hat zu Hause Salat. The child says no, Daddy. <coughs> das Kind sagt nein, Papa. Chocolate, please. Bitte Schokolade. And you say no, there is salad at home. Nein, zu Hause wartet der Salat. The child says, I will eat my salad if I can have some chocolate. Dann sagt das Kind, wenn ich die Schokolade bekomme, esse ich auch meinen Salat. No, child, you just have salad at home. Nein, mein Kind, zu Hause haben wir Salat. And your child gets upset with you. Und dann wird das Kind böse. And says, Daddy, I want chocolate. Er ärgert sich, mm. Papa, ich will aber die Schokolade. And you look at your child. <coughs> Und dann schaust du dein Kind an. Be quiet. Sei jetzt still. Right now. Auf der Stelle. Be quiet. Ruhig. Now you don't mean Be quiet now and forever more be quiet. Das bedeutet nicht, du bist jetzt still für immer. You mean in this moment. Du meinst jetzt im Moment. Right now. Jetzt. Be quiet. Sei still. And this is the tense of the verb that Jesus uses. Und das ist die Zeitform, die Jesus hier gebraucht. It's an imperative. Ein Befehl. It's the second person singular. In der zweiten Person singular. Which means you be quiet. Das heißt, du bist jetzt still. So he's speaking to something. Das heißt, er spricht zu etwas. The second clue in this text. Der zweite Hinweis im is, Text is the verb that Jesus uses. ist das Verb, das er benutzt. It says that he, he rebukes the wind. Da steht nämlich, er schallt den Wind. Now this verb to rebuke. Und dieses Wort, schelten, whenever Jesus speaks to a demon in the Gospels, wann immer Jesus einen Dämon anspricht, it uses this verb. benutzt er dieses Wort. So Jesus rebukes the wind, he's speaking to a demon. Also wenn Jesus den Wind sch scheltet, schilt, dann spricht er zu einem Dämon. This is not a normal storm. Das ist kein normaler Sturm. This is a storm caused by a demon. Das ist ein Sturm, den ein Dämon And verursacht Jesus hat. Tells the demons, be quiet. Und Jesus sagt jetzt dem Dämon, du bist still. Because Jesus is going from the Jewish side of Galilee. Denn Jesus geht von der jüdischen Seite Galiläa. To the Gentile side. Zur Seite der Heiden. It is known as the Decapolis. Die Gegend nennt man Decapolis. It means ten cities. Und das bedeutet zehn Städte. Ten cities devoted to the worship of pagan gods. Zehn Städte gewidmet der Anbetung heidnischer Götter. Devoted to the worship of demons. Nämlich der Anbetung von Dämonen. And there is a man controlled by demons on the Gentile side of the sea. Und auf der heidnischen Seite ist ein Mann, er wird von Dämonen beherrscht. And they don't want Jesus crossing from Jewish Galilee to Gentile Galilee to set this man free. Und ähm, Jesus ist ja unterwegs von der jüdischen zur heidnischen Seite, um diesen Mann zu befreien. So the text says, der Text sagt also, the wind ceased and there was a dead calm. Der Wind legte sich und es war eine große Stille. And the disciples were amazed. Und die Jünger sind erstaunt. And they say, who is this man? Und sie fragen sich, wer ist dieser Mann? Who is this man that even the wind and the waves obey him? Was ist das für jemand, dem sogar der Wind und die Wellen gehorchen? It's a good question. Eine gute Frage, nicht wahr? Why would the disciples ask this question? Warum haben die Jünger diese Frage gestellt? Well, keep your fingers in Mark 5. 
Lasst euren Finger in Markus 5. Und und jetzt schlagen wir Psalm 107 auf. Psalm 107 ist a Psalm about people getting into problems in life. Da ist die Rede von Menschen, die in Probleme kommen im Leben. And talks about people who go to prison and people who get sick. Menschen, die krank werden, die ins Gefängnis kommen. And in verse 27 it talks about people who get on a ship and go into the sea. Und in Vers 27 ist von Menschen die Rede, die in einem Schiff auf das Wasser fahren. Ah, you want to read verse 23 through 20, 28. Wir lesen, wir lesen Vers 23 bis 28. Die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben, hinab auf großen Wassern Handel treiben. Diese sehen die Taten des Herrn und seine Wunderwerke in der Tiefe. Er spricht und bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine Wellen. Sie fahren hinauf zum Himmel, sinken hinab in die Tiefen. Es zerschmilzt in der Not ihre Seele. Sie taumeln und schwanken wie ein Betrunkener und zunichte wird all ihre Weisheit. Dann schreien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. So it says in verse 28 that they cried out to God. In Vers 28 haben wir gelesen, sie schreien zum Herrn. Now the Hebrew says they cried out to Yahweh or Jehovah. Im Hebräischen würde jetzt stehen, sie haben geschrien zu Jehova oder Yahweh. They're calling the creator of the universe. Das ist der Schöpfer des Universums. And the creator of the universe has the authority to still the warm, to still the storm and calm the sea. Sie rufen ihn an, weil er die Vollmacht besitzt, diesen Sturm zu stillen, die Wellen zu glätten. So turn back to Mark 4. Gehen wir zurück zu Markus 4. Jesus has just stilled the storm and calmed the sea. Jesus hat ja gerade den Sturm gestillt und die Wellen geglättet. He has done what the disciples know only Jehovah can do. Er hat etwas getan, von dem die Jünger wissen, das kann nur Jehova. He has done something that only the creator of the universe can do. Er hat etwas getan, das kann nur der Schöpfer des Universums. And so they ask, und deswegen fragen sie, who is this man with us in the boat? Wer ist dieser Mann mit who uns is, im Boot? Who is Jesus Christ? Wer ist Jesus Christus? He has just done what only the creator can do. Er hat gerade etwas getan, das kann nur der Schöpfer. And the rest of the story und der Rest der Geschichte Answers the question. beantwortet die Frage, who is Jesus Christ? wer ist Jesus Christus? He has just done what only Jehovah can do. Er hat gerade getan, was nur Jehova kann. And so they come to the Gentile side of Galilee. Sie kommen also zu der heidischen Seite von Galiläa. And, uh, as was read in our scripture reading, they get out of the boat. Und wie wir gelesen haben in der Textlesung, sie verlassen das Schiff. And 13 men get out of the boat. 30 Mann verlassen das Boot. But there is one demoniac among the tombs. Aber in den Gräbern, da ist ein äh, Besessener. He has an unclean spirit. Er hat einen unreinen Geist. Now you may dispute with me whether there are such a thing as unclean spirits. Nun, ähm, ihr mögt jetzt vielleicht bestreiten, gibt es wirklich sowas wie unreine Geister? Uh, I lead a missionary organization. Ich bin Leiter einer Missionsgesellschaft. And I'll tell you today. Und ich sage euch heute, evil spirits are real. Böse Geister sind real. They are everywhere. Sie sind überall. Do you believe you have a guardian angel? Glaubt ihr, dass ihr einen Schutzengel habt? You have a guardian angel, raise your hand. Dann meldet euch mal, wenn ihr das glaubt. Das ist sehr gut. Ja. Sehr gut. That means you also believe in fallen angels. Aber das bedeutet, dass ihr auch an gefallene Engel glaubt. And this man has a fallen angel. Und dieser Mann hat einen gefallenen Engel. And as 13 men get off the boat, 30 Männer verlassen das Boot. This demoniac, he sees one man, and that is Jesus. Und dieser Besessene sieht einen Mann, und das ist Jesus. And he runs to the feet of Jesus. Er rennt zu den Füßen von Jesus. And he falls at the feet of Jesus. Und er fällt nieder. Now what do we know about this man? Was wissen wir über diesen Mann? He seems to be a pagan. Anscheinend ein Heide. He lives in Gentile territory. Er lebt ja auf heidnischem Gebiet. Uh, he, his body is covered with bruises. Und sein Körper hat überall Verletzungen. The community tie his hands together with chains. Die ähm, Gesellschaft, die Menschen haben ihn zusammengebunden mit Ketten. And he tears the chains apart. Aber er reißt die einfach auseinander. His body is broken. Sein Körper ist ganz hinüber. His body is bleeding. Er blutet. His body is, is bruised. Er ist überall verletzt. His body is battered. Er ist überall zerschlagen. I can't think of any other adjectives beginning with B, but we'll stop there. <laughs> so he has a broken body. Also sein Körper ist überall verwundet. He has no sleep. Er hat doch keinen Schlaf. He lives among the dead. Er lebt unter den Toten. Even though he is alive. Obwohl er lebt. He lives among the dead. Er ist unter den Toten. He has no friends. Er hat keine Freunde. He has no family. Keine Familie. He has no fellowship. Keine Gemeinschaft. He has no comfort in life. Er hat keinen Trost im Leben. He has no control of his mind. Und er kann sich auch he nicht selber controlled by the demons. Er hat keine Kontrolle über seine Gedanken, der Dämon kontrolliert ihn. And he lives among the dead. Und er lebt unter den Toten. This is a story full of ritual uncleanliness. Ritual and Un uncleanliness. Das ist eine Geschichte voller Rituale und Unreinheit. Uh, he lives among the tombs. Er lebt unter den Gräbern. According to the law of Moses. 
nach dem Gesetz Moses, If you live among the tombs, you wenn, are considered unclean. wenn man mit den Gräbern in Berührung ist, dann gilt man als unrein. Just down the road are 2000 pigs. Um, genauso wie um, ein bisschen weiter, da geht es um die 2000, pigs. 2000 Schweine. They're an unclean animal. Das sind unreine Schweine, They're looked unreine after Tiere. By swine herds. Und sie werden gehütet von Schweinehirten. An unclean profession. Das ist ein unreiner Beruf. They would sell those pigs to the Roman army. Und sie haben dann diese Schweine verkauft also, an die römischen Soldaten. An unclean army. Das ist eine unreine Armee. So if you were a Jewish disciple, also wenn man ein jüdischer Jünger you war, would not make that journey. dann wäre man da niemals hingereist. You go from Eretz Israel, the land of Israel. Um, you go from Eretz yeah. Israel. Man, man geht von Arad, Israel, in Israel, the holy land of Israel, von dem heiligen Israel, to land, pagan territory. zum heidnischen Gebiet. And you meet an unclean man. Und da trifft man einen unreinen Mann with an unclean spirit, mit einem unreinen Geist. Living among unclean tombs, er lebt in unreinen Gräbern. With an unclean body, er hat einen unreinen Körper. Next to unclean pigs, und nicht weit weg von ihm sind unreine next Schweine. Looked after by unclean swine herds. Und sie werden gehütet von unreinen Hirten. Also es gibt unzählige Gründe, warum man sich nicht zu diesem Menschen begeben no sollte. Self -respecting Jewish disciple would make that journey. Also kein jüdischer Jünger, der für sich Respekt empfindet, würde dahin reisen. But Jesus made that journey. Aber Jesus hat es getan. Why? Warum? Because behind those barriers of uncleanliness, Weil hinter diesen ganzen Mauern der Unreinheit there was a soul to be saved. war eine Seele, die Rettung brauchte. Da war ein Mann, der es wert ein Mann, den es wert war zu retten. Jesus, did not see the shame. Jesus hat nicht die Schande gesehen. He did not see the uncleanliness. Er hat nicht die Unreinheit auf sie geachtet. See the moral pollution. Auch nicht die moralische Verseuchung. He saw one man. Er sah diesen einen Mann. One man ready for his kingdom. Ein Mensch bereit für sein Reich. There is no barrier today es gibt auch heute keine Mauer of moral uncleanliness. moralischer Unreinheit of filth. oder des Drecks of shame. oder der Scham of guilt oder der Schuld, that Jesus Christ is not willing to penetrate for you and for me. Die Jesus Christus nicht bereit wäre zu überspringen für dich und für mich. And on a Sabbath morning we all look nice in our Sabbath clothes. Und am Sabbatvormittag, da sind wir alle so schick mm. angezogen. We maybe had a shower this morning. Vielleicht haben wir heute früh geduscht. We washed our hair. Oder unsere Haare we gewaschen. Brushed our teeth. Die Zähne geputzt. We look really nice and clean. Wir sehen wirklich schön und sauber aus. But here today. Aber heute hier There is somebody struggling with a burden of shame. Gibt es jemanden, der gegen die Scham anzukämpfen Somebody hat? Say carries a burden of guilt. Jemand, der Schuld mit sich herumtragen muss. Somebody today here has a cherished sin. Der eine Lieblingssünde pflegt. Something we don't want anybody to know about. Der etwas hat, das er möchte nicht, dass irgendjemand das erfährt. Think, Jesus can save my neighbor. Und er denkt vielleicht, Jesus kann meinen Nächsten retten. But I'm not sure he can save me. Aber bei mir bin ich mir nicht sicher. I'm not sure he's interested in me. Ich weiß nicht, ob er an mir Interesse hat. I'm not sure that he's going to reach into my life and ich lift me out of my Ich weiß shame. nicht, ob er sich in mein Leben begeben wird, um mich aufzurichten und zu Second sich zu Timothy ziehen. 1 and verse 9. 2. Timotheus 1, Vers 9. It says this grace was given us in Christ Jesus before the foundation of the world. Da heißt es, wir haben die Gnade in Christus Jesus erhalten vor Grundlegung der Welt. Is God knew before you were born. Bevor du geboren wurdest, wusste Gott, he knew every sin you ever commit. Jede Sünde, er wusste um jede Sünde, die du every tun würdest. Mistake you would ever make. Und jeden Fehler, den du begehst. And he still sent his son for you. Und trotzdem hat er seinen Sohn gesandt für And dich. The grace he gave us before the foundation of the world. Diese Gnade, die er uns gegeben hat vor Grundlegung der Welt, is sufficient to cover all of your sins today. Ist ausreichend, alle deine Sünden heute zu bedecken. If you look to the Savior with faith. Wenn du im Glauben auf den Erlöser schaust. And so this demoniac he senses that Jesus can help him. Und dieser Besessene spürt, dass Jesus ihm helfen And he kann. runs to the feet of Jesus. Er rennt zu den Füßen von Jesus. And he bows down before Jesus. Und er beugt sich vor ihm nieder. And he opens his mouth. Und er öffnet seinen Mund. But it is the demons who speak. Aber dann spricht der Dämon aus ihm. What have you to do with us, Jesus, son of the most Was high hast God? du mit uns zu tun, Jesus, Sohn des Höchsten? So he is close to Jesus. Er ist also Jesus nahe. But he can't, he can't express what he wants to say. Aber er kann nicht ausdrücken, was er sagen möchte. Sometimes in life we feel close to God. Manchmal fühlen wir uns im Leben Gott nahe. But when we open our mouths, Aber wenn wir unseren Mund öffnen, we're not sure what to say. dann wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Sometimes we have terrible news. Manchmal haben wir schreckliche Neuigkeiten. We maybe have a cancer diagnosis. Vielleicht wo haben wir Krebsdiagnose our bekommen. Is falling apart. Oder irgendetwas. Our marriage is falling apart. Oder unsere Ehe geht in Brüche. Or our business is going bankrupt. Unser Geschäft geht gerade bankrott. We've had an argument with our children. Wir haben Streit mit unseren Kindern. Und wir sind nicht sicher, was zu sagen. Und wir wissen nicht, was wir sagen können. Well, this man fell at the feet of Jesus. Dieser Mann fiel zu den Füßen von Jesus. And Jesus could read his heart. Aber Jesus konnte in seinem Herzen lesen. And Jesus, reads my heart. Jesus liest auch in meinem Herzen. And he knows your heart. Und er kennt dein Herz. Psalm 139 ist sehr klar. 
Psalm 139 sagt es deutlich. God knows the thoughts of our minds before they're on our lips. Gott kennt die Gedanken unseres Herzens, bevor wir sie ausgesprochen haben. And so coming before God, wenn wir also vor Gott kommen, we can trust that He can read our hearts. Dürfen wir wissen, dass er unser Herz Even liest. if we do not know what to say. Auch wenn wir nicht wissen, wie wir uns ausdrücken sollen. And Jesus says to the demon, What is your name? Jesus fragt den Dämon, wie heißt du? And the demon says, My name is Legion, for we are many. Und der Dämon antwortet, ich heiße Legion, denn wir sind viele. We are many. Wir sind viele. Now, I don't know German history very well. Nun, ich kenne die deutsche Geschichte nicht so gut. But I know that the Romans did come to Germany. Aber ich weiß, dass die Römer auch nach Deutschland kamen. I think it was 9 AD. Um, you beat the Romans in a big battle. There was a big battle of 9 AD. Beat the legions of Augustus. Ja, ich glaube, es war im Jahre 9 nach Christus. Da gab es ähm, eine Schlacht gegen die Römer und da habt ihr sie geschlagen. And then the Danube and the Rhine was the border between the Roman Empire and the German tribes. Und das führte dazu, dass der Rhein die Grenzlinie war ähm, zwischen dem römischen Gebiet und den germanischen Stämmen. Where Julius Caesar came to Britain. Als Julius Caesar nach Großbritannien kam. And he stayed for a year. Er blieb ein Jahr dort. Then he left. Da sind sie gegangen. And in AD 60, the Emperor Claudius sent the legions of Rome to Britain. Und im Jahre 60 hat der Kaiser Claudius ähm, Legionen der Römer nach Britannien geschickt. They, they Britain. Sie haben das Land erobert. And wherever the Roman legions went, wo immer die römischen Legionen hingingen, they announced the arrival of the Pax Romana. Und sie die Ankunft der, des römischen Friedens ankündigten. It was bad news for the local community. Da war das immer eine schlechte Nachricht für die Ansässigen. All the tribes people were either killed or sold into slavery. Alle diese Stammesmenschen, die wurden entweder getötet oder in die Sklaverei the towns were burnt to the ground. verkauft. Die Städte wurden niedergebrannt. Nothing was left. Nichts blieb übrig. So when this man says, my name is Legion. Wenn also dieser Mann sagt, mein Name ist Legion, he is speaking of the weight and the depth of the oppression that he is experiencing. Dann spricht er von diesem Gewicht und der Tiefe der der Unterdrücken, die die er erleben muss. This man cannot fight these demons on his own. Dieser Mann kann die Legionen nicht bekämpfen selber. He has no hope to fight those demons. Er hat ähm, keinerlei Mittel gegen sie anzugehen. But he knows that Jesus can. Aber er weiß, Jesus kann das. And he turns to Jesus for help. Und er wendet sich an Jesus um Hilfe. If you ever engage in deliverance ministry. If, if you ever participate in deliverance ministry. Wenn ihr schon jemals ähm, die Erfahrung gemacht habt, dass ihr einen Befreiungsdienst durchgeführt habt, you will very soon learn. Dann werdet ihr sehr schnell lernen. It doesn't matter whether you're a pastor or not. Das ist egal, ist, ob ihr Prediger seid oder nicht. It doesn't matter if you've been to seminary or not. Ob ihr ins, äh, Theologie studiert habt oder It nicht. doesn't matter if you've returned your tithe for 20 years or not. Das ist ganz egal, ob ihr 20 Jahre lang zehn gezahlt habt oder thing nicht. That das Einzige, was jetzt zählt, is the name of Jesus Christ. ist der Name Jesus Christus. That is the only thing the demons respect. Das ist das Einzige, was diese Dämonen respektieren. And we are his ambassadors. Und wir sind seine Botschafter. We are not ambassadors of ourselves. Wir sind nicht Botschafter für uns We're selbst, ambassadors of Jesus. sondern Botschafter Jesu. Und so dieser Mann sagt, mein Name ist Legion, for, for we are many. Also dieser Dämon sagt, mein Name ist Legion, wir sind viele. And so Jesus sends the swine, the, sorry, the demons into the pigs. Und dann sendet Jesus die Dämonen in die Schweine. 2000 pigs. 2000 Schweine. And the pigs they run off the cliff and can drop into the Sea of Galilee. Die Schweine laufen über die Klippe und ersaufen alle im See Genezareth. And if you go to the Sea of Galilee today, und wenn man sich den See heute anschaut, and look on the eastern side of Galilee, und zwar an der Ostküste, there is a high cliff, maybe 60 meters high, very high cliff. Da gibt es eine sehr hohe Klippe, die ist vielleicht 60 Meter hoch. You can see where the pigs would drop into the sea. Und da kann man sich vorstellen, wie die Schweine dort runter in den See gestürzt sind. Now this was the first stock market crash in history. Also das war der erste Börsencrash in der Geschichte. This, this uh, herd of pigs, uh, this was an economic catastrophe for those people. Das war eine Schweineherde und das war eine wirtschaftliche Katastrophe für die Menschen. Because why were there 2000 pigs? Warum waren da 2000 Schweine? Uh, if you have 2000 pigs in Germany today, you're a wealthy man. Wenn man damals 2000 Schweine besaß, dann war man wirklich wohlhabend. And there are many parts of the world today where the people gather all their animals at the start of the day and they send them off with some shepherds out into the countryside. Und es gibt viele ähm, Länder, da beginnt der Tag damit, dass man alle seine Tiere zusammensammelt und dann schickt man sie mit den Hirten auf das Land. So the shepherd starts on this side of town. Also der Hirte beginnt dann auf dieser Seite der Stadt. And they, and they walk through the town. Und dann wandert er weiter, Schritt für Schritt. And all the animals leave their homes and they join the herd. Und die ganzen Tiere kommen aus den Häusern aus der Stadt heraus. So when the shepherds leave the town, dem Hirten hinterher they aus have a der huge Stadt. Herd of animals. Und dann ähm, hat er eine Riesenherde hinter sich. And they didn't have bank accounts then. Und damals gab es noch keine Bankkonten. No credit cards. Keine Kreditkarten. They had animals. Sie hatten Tiere. If your child got sick. 
Wenn dein Kind krank wurde, you sell an animal, hast du ein Tier verkauft and with the money you pay a doctor. und damit den Arzt bezahlt. If you want to, your child to go to school. Wenn du möchtest, dass dein Kind zur Schule geht, you sell an animal. hast du ein Tier verkauft and you pay for the schooling with the und damit money. das Schulgeld bezahlt. So these animals represented the savings of that town. Also diese Tiere standen für das Ersparte And dieser they're, Stadt. They're all gathered together. Sie waren alle zusammen in einer Herde. You were a banker, Wenn man ein Banker war, say this was a mutual fund. dann würde man sagen, das war ein Gemeinschaftsfonds. The animals are all investing together in the grass. Die Tiere haben alle, die waren alle zusammen investiert und haben dort gegrast. So those 2000 animals fall into the, into the sea. 2000 Tiere fallen jetzt in den See. And they die. Und sterben. This is an economic catastrophe. Das ist eine ökonomische Katastrophe. Why did Jesus do this? Warum hat Jesus das gemacht? Why can't he just imprison the demons in chains of deepest darkness? Warum kann er nicht einfach die Dämonen da ähm, gefangen nehmen und in den tiefsten Fesseln der Finsternis? Why can't he hold them one of the levels of heaven? One of the levels of heaven. Warum kann er sie nicht in irgendeinem der Ebenen des Himmels and, aufbewahren and imprison them until the day of judgment? Why und not? sie irgendwo dort ähm, einkerkern bis zum Gerichtstag? Well, there is a lesson for us here. Weil da eine Lehre für uns drin steht. In, in den Augen Jesu, the salvation of one soul war die Rettung einer Seele is worth more than all the gold in Frankfurt or Fort Knox. Mehr wert als das ganze Gold in Frankfurt oder Fort Knox. You are worth more to God than all the wealth of Germany. Du bist Gott mehr wert als der ganze Wohlstand Deutschlands. One soul eine Seele to be saved. Sie zu retten is more important to God. Ist Gott wichtiger than all the wealth of the European Union als der ganze Wohlstand, der Reichtum der Europäischen Union. That is why mission is important. Deswegen ist Mission so wichtig. That is why we support these ASI projects. Deswegen unterstützen wir die ASI-Projekte. That is why we give offerings today. Deswegen geben wir heute unsere Gaben. Because the value to God of one soul is more than all the Mercedes and Porsches and BMWs of Germany. Weil der Wert einer Seele für Gott mehr ist als die ganzen Mercedes und Audis und Porsches in Deutschland. And we need to hear this this morning. Und das brauchen wir heute, diese Botschaft. Because we look good on Sabbath morning. Denn wir sehen am Sabbat früh gut aus. But some of us today come from homes that are not very nice. Einige von uns kommen aus einem Zuhause, das nicht sehr schön ist. All this week. Die ganze Woche. You may have heard criticism. Habt ihr vielleicht Kritik gehört? I don't know why I married you. Ich weiß nicht, warum ich dich geheiratet habe. My mother was right about you. Meine Mutter hatte recht. You're not dich. a good husband, you're not a good wife. Du bist überhaupt kein guter Mann, du bist keine you're gute a bad Frau. Son, you're a bad daughter. Du bist ein schlechter Sohn, du bist eine schlechte Tochter. Sometimes we come to church. Manchmal kommen wir in die Gemeinde. And we carry a burden of criticism. Und wir haben so einen Rucksack der Kritik we bei carry uns. Negativity. Wir tragen die, das Negative we've mit. Made, we've been made to feel small all through the week. Die ganze Woche über hat man uns klein gemacht. And part of the gospel. Ein Teil des Evangeliums the realization ist zu verstehen, that you are more important to God than all the wealth this world has to offer. Dass du für Gott wichtiger bist als der ganze Reichtum dieser Welt. You are more important to God than all the wealth of this world. Du bist Gott wichtiger als alles was auf dieser Erde kostet. That is the value God places on you and upon me. So viel Wert sieht Gott in dir und mir. And so we turn to verse, verses 14 through 17. Also lesen wir jetzt Verse 14 bis 17. And our translator will read these verses for us. Verses 14 through 17. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land, und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen da sitzen, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion gehabt hatte, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war, und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihm zuzureden, aus ihrem Gebiet wegzugehen. And so the swineherds tell the community that their mutual fund has been destroyed. Die Schweinehirten sagen jetzt äh, dieser Stadt, dass ihr ganzer gemeinsamer Fonds zerstört wurde. You've lost wurde. all your pigs. Ihr habt alle eure Schweine verloren. And so the, the community runs out to the, to the countryside. Dann kommt die ganze Bevölkerung and auf they, das Land. And they look in the water. Sie schauen ins Wasser. There are 2000 dead pigs. Da schwimmen 2000 tote Schweine. And their hearts are filled with horror. Und sie sind schockiert, absolut. Our pigs are dead. Unsere Schweine sind tot. My savings are gone. Mein, mein, meine Ersparnisse sind weg. My inheritance is gone. Mein Erbe ist weg. How will I pay for my wedding? Wie soll ich jetzt meine Hochzeit How will bezahlen? I pay for my doctor? Wie soll ich meinen Doktor bezahlen? And then they look at the healed demoniac. Und dann sehen sie die geheilten Dämonen. And er, ist sitting at the feet of Jesus. er sitzt zu den Füßen Jesu. He's in his right mind. Er ist klar bei Verstand. He is no longer naked. Er ist nicht mehr nackt. He is clothed in fresh clothing. Sondern er hat äh, frische Kleidung an. His shame is gone. 
Er schämt sich nicht mehr. His body is clean. Sein Körper ist rein. The bruises are healed. Die Wunden sind geheilt. Those eyes that were filled with hate, Diese Augen, die vor Hass glänzten, are now filled with heavenly peace. die leuchten jetzt von himmlischem Frieden. That tongue that used to hurl out curses, Diese Zunge, die immer Flüche herausschleuderte, is now singing the praises of God. singt jetzt zur Ehre Gottes. Those hands that used to beat himself, die Hände, die sich selbst geschlagen haben, are resting peacefully in his lap. Die ruhen jetzt friedlich in seinem Schoß. This man is a new creation. Dieser Mann ist eine neue Schöpfung. This is what Jesus wants to do for me and for you. Und das möchte Jesus tun für dich und für He mich. Wants us to be a new creation. Er möchte, dass wir eine neue Kreatur so there werden. Is no hint of our past. Dass nichts mehr an unsere Vergangenheit erinnert. Yes, I'm a sinner with a past. Dass wir abgeschlossen haben mit der Vergangenheit. But I'm also, by God's grace, a saint with a future. Aber ich war ein Sünder der Vergangenheit, aber durch Gottes Gnade will ich jetzt ein Heiliger sein and in der when Zukunft. When we meet Jesus Christ. Wenn wir Jesus Christus begegnen be life, und ihn bitten, dass er der Herr unseres Lebens wird take away the works of the flesh, und die Werke des Fleisches wegzunehmen we fill us with the fruit of the Spirit, und zu füllen mit dem Frucht der Gerechtigkeit we ask him to our und seinen Charakter zu verwandeln, by his grace we a new dann werden wir durch seine Gnade eine neue Kreatur today, werden. Today we want heute to a new möchten wir ein neues Geschöpf werden. When we go to bed tonight, Wenn wir heute Abend ins Bett gehen, we want to be different people to those who woke up this morning. dann möchten wir anders sein als der, der heute aufgewacht ist. God to have shaped us. Wir möchten, dass Gott uns geformt hat. God to have like chipped something off from our character. Und dass Gott etwas abgehackt, God abgestoßen hat von unserem Charakter. Like a potter molds the clay. Dass er uns geformt hat wie der Töpfer ein Tongefäß. So it is a different Conrad Wein that sleeps tonight to the man that got up this morning. Damit ein anderer Conrad Weid heute Abend ins Bett geht als derjenige, der heute aufgewacht ist. And the people ist. look at the pigs. Und die Leute schauen auf die Schweine. And they look at the man. Dann schauen sie auf den Mann. And they're not happy. Und sie sind nicht glücklich. Because their pigs are gone. Denn die Schweine sind weg. And so they choose pigs over people. Und jetzt entscheiden sie sich für die Schweine gegenüber dem Mann. To them, the loss of the pigs der Verlust is, der Schweine is more important than the salvation of this man. war ihnen wichtiger als die Rettung dieses Menschen. And we may condemn them. Hm? We may criticize them. Nun, wir mögen das kritisieren. We may say their priorities are wrong. Wir mögen sagen, oh, das war aber die falsche Priorität. But are we any different? Aber sind wir anders? Do we choose pigs over people? Sind uns Schweine manchmal wichtiger als Menschen? When somebody in our church is in need, wenn jemand in unserer Gemeinde in Not ist, do we pretend not to know? Tun wir, als würden wir nichts merken? When somebody can't pay their rent, wenn jemand seine Miete nicht mehr zahlen kann, when somebody can't pay the heating, nicht mehr die Heizung zahlen kann, when you have a single mother who is struggling to pay the car bills, wenn man eine alleinerziehende Mutter hat, die äh, die Rechnung nicht zahlen kann oder kaum, do we know and do we help? Wissen wir das? Helfen wir? Or do we walk by on the other side? Oder gehen wir auf der anderen Seite vorüber? Is our money, our euros, more important to us than our suffering brothers and sisters? Sind unser Geld, unsere Euros, sind die uns wichtiger als unser Bruder, unsere Schwester in Not? How you use your euros? Wie gebrauchen wir unsere Euros? Is an indication of your walk with God. Das zeigt uns, wo wir in unserem Leben mit Jesus stehen. How you prioritize your finances? Wie wir unser Geld priorisieren? Indicates the walk with God. Das zeigt, wo wir im Verhältnis mit Gott stehen. If you are not helping the poor, wenn wir den Armen nicht helfen, if you are not helping those in need, oder denen die Not haben, but you have money for a foreign holiday, aber wir haben Geld für einen Urlaub im Ausland, or money for a new car, oder Geld für ein neues Auto, I want to challenge you today, dann möchte ich euch eine Frage stellen, change your priorities, euch herausfordern, in the eyes of God, dass ihr neue Prioritäten one setzt, one suffering human being, in Gottes Auge ist ein Leidender, is more important than all the euros you have in your bank account, wichtiger als alle Euros, die ihr auf dem Konto habt. Let us be known in Germany. Wir sollen bekannt sein in Deutschland as men and women who look after those in need. als Männer und Frauen, die sich kümmern um Notleidende. If you are in need, dass wenn wir in Not sind, the disciples of Jesus will help you. die Jünger Jesu werden dir helfen. Not forever, nicht für immer, but enough to get you on your feet again. aber so viel, dass du wieder auf eigenen Beinen stehen so kannst, you can walk with dignity once again. sodass du in Würde wieder dein Leben führen kannst. Do not choose pigs over people. Entscheidet euch nicht für Schweine statt für Menschen. Do not Euros over brothers and sisters. Euros sollen euch nicht wichtiger sein als eure Geschwister. Value the souls of your brothers and sisters more than the wealth you have at home. Habt Wertschätzung für eure Brüder und Schwestern größere als für euren Reichtum. Um, if you turn to Luke 16 and verse 11. Schlagen wir Lukas 16 Vers 11 auf. Jesus talks a bit more about money there. Da spricht Jesus auch noch etwas über Geld. And this is a verse that we don't read this verse very often. Lukas 16 11, das lesen wir nicht so oft. We read verse 10 a lot to our children. Wir lesen meistens Vers 10 für unsere Kinder. Read verse 10. Wer am geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. And so we tell our children, und dann sagen wir unseren Kindern, if you are faithful with one euro, 
Wenn du mit einem Euro treu bist, God can trust you with five Euros. dann kann Gott dir fünf Euro anvertrauen. Bei fünf Euro, wenn du treu bist, kann er dir zehn geben. Wenn du bei zehn treu bist, gibt er dir hundert. Und wenn du mit hundert Euro treu bist, vielleicht wirst du einmal Schatzmeister der Vereinigung. Und wenn du mit hundert Euro treu bist, vielleicht wirst du einmal Schatzmeister der Vereinigung. God can enlarge your sphere of responsibility. Kon Gott kann deine, dein Gebiet der Verantwortung When erweitern. He can trust you with small things, he can trust you with big things. Wenn er dir im Kleinen vertrauen kann, kann er dir auch das Große geben. The next verse is very interesting. Aber der nächste Vers ist sehr interessant. Verse 11. Vers 11. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Verhaftige anvertrauen? So if we're not faithful with dishonest wealth, also, wenn wir nicht mit untreuem Geld, that is mammon, der Mammon dieser Welt, treu sind, Dollars, pounds and Euros. die Dollars, die Pfunde, die Euros, If we're not faithful with those, wenn wir da nicht treu sind, God will not entrust to us true wealth. dann wird Gott uns den wahren Reichtum auch nicht anvertrauen können, Spiritual wealth. geistlichen Reichtum. If I want to grow spiritually, wenn ich geistlich wachsen will, I need to be faithful with my Euros. muss ich treu sein mit meinen Euros. I want to challenge you today. Ich möchte euch herausfordern heute. You want to be, you want to grow spiritually? Ermutigen, wenn ihr geistlich wachsen Return wollt, Return a faithful tithe. Dann seid treu im Zehnten zu. Give to the poor. Gib den Armen. Be a blessing to those in need. Seid ein Segen für die Notleidenden. God will bless you spiritually. Gott wird euch geistlich segnen. Now let me give, let me illustrate this. Ich möchte das veranschaulichen. If your income is a thousand euros. Angenommen ihr verdient 1000 Euro. Yeah, by, by some miracle of nature your expenses will always be 1000 euros. Dann durch irgendein Wunder der Natur wird es so sein, dass eure Ausgaben auch mal bei 1000 yeah, Euro liegen. Your expenses liegen. always match your income. I've noticed that in life. <lacht> Habt ihr das auch schon festgestellt, so viel wie ihr verdient, so viel gebt ihr auch aus? So you have 1000 euros of expenses a month. Also 1000 Euro habt ihr Ausgaben im Monat. 1000 euros of income. 1000 Euro Einkommen. How much tithe is on 1000 euros of income? Wie viel Zehnten habt ihr bei 1000 Euro? 100 euros, yes. 100 Euro. So you return 100 euros to God. Also gebt ihr 100 Euro Gott. Now you have 900 income. Jetzt habt ihr ein Einkommen von 900. And 1000 euros of expenses. Und 1000 Euro Ausgaben. And if you do that, wenn ihr das tut, you'll see that God will provide cover the, God will cover the difference for you. Werdet ihr die Erfahrung machen, dass Gott für die Differenz sorgt. You're creating space for God to work a miracle in your life every month. Das heißt, ihr schafft Raum dafür, dass Gott jeden Monat in eurem Leben ein Wunder tut. I do this with my wife. Ich mache das mit meiner Frau so. When I get my pay, wenn ich bezahlt werde, mein Lohn, thing I do, das erste, was ich tue, is return a faithful tithe. Ich zahle den Zehnten. I get down on my knees. Dann Gehe ich auf die Knie thank my heavenly father und danke meinem Vater im Himmel for the means to provide for my family for another month. für die Mittel, die er zur Verfügung stellen wird für diesen Monat für meine Familie. So being faithful with my money Treue im Geld builds my faith. baut meinen Glauben auf. My, as I'm obedient to God, meine Gehorsam gegenüber Gott I grow in grace and understanding. dadurch wachse ich in der Gnade und im Verständnis. So do not choose pigs over people. Also mögen die Schweine euch nicht wichtiger sein als Menschen. So we come back to Mark 5. Gehen wir zurück zu Markus 5. And we pick up the story with the crowd in verse 18 are begging Jesus to leave. Can you read it Und wir gehen zu Vers 18. Vers 17 und 18. Vers 17. Und sie fingen an, ihm zuzureden, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Until and, and 18. Und als er in das Schiff stieg, bat ihn der Besessenen, dass er bei ihm sein dürfe. So the text says they began to beg Jesus. Hier steht also, sie fingen an, ihm zuzureden, ihn zu bitten. But the tense here is the imperfect. Aber hier, die Zeitform ist äh, imperfekt. Which means they were repeatedly asking Jesus. Und das bedeutet, sie haben das immer wieder getan. They didn't ask Jesus once. Sie haben nicht nur einmal ihn gebeten. They didn't ask him twice. Auch nicht zweimal. They didn't ask him thrice. Oder dreimal. They were asking him repeatedly. Sondern ständig haben sie ihn gebeten. Thank you, Jesus, for coming to our territory. Danke, Jesus, dass du uns besucht hast. But go back to Jewish Galilee. Aber kannst du bitte wieder nach den jüdischen Thank Gebiet? You for healing this man, Jesus. So, danke, dass du diesen Mann befreit But hast. Go back to Jewish Galilee. Aber bitte geh zurück nach Juda. We heard a lot about you, Jesus. Wir haben viel von dir gehört, Jesus. But we don't have time for you today. Aber heute haben wir keine Zeit für dich. Maybe another time. Vielleicht andermal. So please go back to Jewish Galilee. Also bitte geh nach Galiläa der Juden. You're always zurück. welcome in Gentile Galilee. Du bist hier immer bei den Heiden willkommen. Just, just not today. Aber heute passt es. So go back to Jewish Galilee. Also bitte geh wieder They nach Galiläa. They are repeatedly asking Jesus to leave. Immer wieder die Bitte Jesus geh. It was nice to meet you Jesus. Schön dich zu treffen. Hi but bye. Ja hallo, aber auf Wiedersehen. It's not very good in German. Yeah. yeah. <laughs> Hi and bye. Yes. Is there no, that's Russian. So. Hi und tschüss. <laughs> yes. Did Jesus reject these people? Aber hat Jesus diese Menschen dafür abgelehnt? No. Nein. Did he go back to Jewish Galilee? Ist er wirklich zurückgegangen in, auf das jüdische Galiläa Gebiet? Oh yes. Ja. But he sent a missionary back to work among them. Aber er hat ihnen einen Missionar da gelassen. 
You see, you may live in a community or you may live in a family that's rejected Jesus once. Nun, vielleicht lebt er in einer Gegend oder in einer Familie, die hat Jesus einmal zurückgewiesen. You may live in a family that's rejected Jesus twice. Vielleicht in einer Familie, die hat Jesus schon zweimal abgelehnt. Three times. Oder dreimal. Many times. Oder oft. But that doesn't mean that God gives up on your family. Aber das bedeutet nicht, dass Gott deine Familie aufgegeben hat. While there is life, there is hope. Solange sie noch leben, besteht Hoffnung. And while we gather here for this conference, und wenn wir hier zusammenkommen auf der Konferenz, we grow spiritually, um geistlich zu wachsen, we are returning to a world that says we do not want this man to rule over us. Dann werden wir in eine Welt zurückkehren, die sagt, wir wollen nicht, dass dieser Mensch über uns regiert. And Jesus is sending us back into our towns and families of Germany to be his ambassadors. Und Jesus sendet uns als seine Botschafter zurück in unsere Städte und Familien. A first refusal, a second refusal, a third refusal is not a final refusal in the eyes of God. In Gottes Augen ist die erste Ablehnung, die zweite, die dritte, keine endgültige Ablehnung. But the man begs Jesus to go with him. Aber der Mensch bittet ihn hier, lass mich doch bei dir bleiben. And Jesus refuses. Aber Jesus lehnt ab. He says, I want you to go back to these people. Er sagt, ich möchte, dass du zu diesen Menschen zurückgehst. Who've just rejected me. Sie haben mich gerade abgelehnt. Who repeatedly asked me to leave. Sie haben mich ständig gesagt, geh doch bitte. Who don't want me in their community. Sie wollen mich nicht bei sich. And I want you to share your testimony. Und ich möchte, dass du ihnen dein Zeugnis gibst. Jesus does not say to the man. Jesus sagt dem Mann nicht. Preach the 28 fundamental beliefs. Predige die 28 Glaubenspunkte. They are true. Obwohl sie stimmen. But that's not what he tells him. Aber das sagte ihm nicht. What does Jesus tell the man to do? Sondern was sagte ihm? We read it in verse uh, 19. Wir lesen es in Vers 19. Und er ließ es ihm nicht zu, sondern spricht zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat, wie er sich deiner erbarmt hat. Also ging er nach Hause und hat erzählt, was Jesus für ihn getan hat. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich kann nicht Bibelstunden geben. I don't feel able to preach. Ich äh, fühle mich nicht in der Lage zu predigen. What can I do for God? Was kann ich für Gott tun? Well, what has God done for you? Nun, was hat Gott für dich getan? Has he your body? Hat er vielleicht deinen Körper geheilt? Has he your marriage? Oder deine Ehe? Has he given you peace? Hat er dir Frieden geschenkt? Has he turned despair into hope? Hat er aus Verzweiflung Hoffnung gemacht? Whatever God has done for you. Was immer Gott für dich getan hat. That is your testimony. Das ist dein Zeugnis. People will always argue with your theology. Die Menschen können immer Gegenargumente finden für but deine they, Theologie. But they cannot argue with your testimony. Aber dein Zeugnis können sie nicht abstreiten. So while you were at this, at this ASI convention, Während du also hier auf dieser asi konferenz bist, encourage you, write out your testimony. möchte ich dich ermutigen, schreib dein Zeugnis nieder. Prayerfully prepare it. Unter Gebet. There are three components. Es gibt es hat drei Teile. Before I met Jesus, bevor ich Jesus traf, how I met Jesus, wie ich Jesus kennenlernte, my life after I met Jesus. und mein Leben danach. And there needs to be a change. Und da muss eine Veränderung sein. How Jesus has changed your life, was Jesus in deinem Leben verändert that hat, is your story. das ist deine Geschichte. And start praying that when you go home, Wenn du nach Hause gehst, fang an zu beten, you will have a divine opportunity to share your testimony. dass du eine göttlich herbeigeführte Gelegenheit bekommst, dein Zeugnis zu geben. And so this man goes back to his community. Dieser Mann geht also zurück in seine Nachbarschaft And he tells them what Jesus has done for him. und erzählt ihnen, was Jesus für ihn getan And hat. The next time Jesus crosses the sea of Galilee, und beim nächsten Mal, als Jesus wieder den See durch überquert, at the start of Mark chapter 8, das lesen wir in Markus 8, there are 4, people waiting to meet Jesus. warten 4.000 Menschen auf ihn. Can you imagine when Jesus comes again? Könnt ihr euch vorstellen, wenn Jesus wiederkommt? Now for every one of us, there'll be 4,000 people from Germany waiting to meet Jesus. 4,000 people from Germany waiting to meet Jesus. Wie das dann ist, wenn hier 4,000 Menschen aus Deutschland sind und sie warten auf That Jesus? Is possible. Sie warten ihn. That is possible. When we tell what God has done for us. Können wir dafür sorgen, dass 4000 Menschen dort stehen? Ja, es ist möglich, wenn wir Zeugnis geben von dem, was Gott für uns getan hat. Because whether we're in Germany or America. Denn egal, ob wir in Deutschland oder Amerika people sind. People are still struggling. Überall sind kämpfende Menschen. Their hearts are filled with fear. Sie haben Angst im Herzen. They're medicating with drugs and alcohol. Sie versuchen das zu, zu lindern mit Drogen und Alkohol, They und have Medikamenten. Diabetes or cancer. Sie haben Diabetes oder Krebs. Their marriages are in trouble. Sie haben Eheprobleme. And they're looking for hope. Und sie suchen nach Hoffnung. And if you can say what God has done for you, und wenn du sagen kannst, was Gott für dich getan you hat, give them the possibility of hope. gibst du ihnen die Tür einer Hoffnung. Now if we, if we just take a step back from this story, Gehen wir einen Schritt zurück von dieser Geschichte. We see this, this story is a picture of the great controversy. Dann sehen wir, dass in dieser Geschichte der große Kampf sich widerspiegelt. Uh, I have one minute and 20 seconds left. Ich habe noch eine Minute und 15 Sekunden. So I think I'll take five minutes if that's okay. Wenn ich darf, würde ich gerne noch fünf Minuten so nehmen. Be, uh, oh, Alice is in Ordnung, yes? Yeah. 
Alles in Ordnung, ja. Yeah, so have to be on, on time here. So, one minute left. All right. So, the scriptures teach that behind the scenes of earthly affairs there are invisible forces fighting for control of planet Earth. Die Bibel sagt uns, dass unsichtbar für unsere Augen ein Kampf im Hintergrund dieser Erde tobt. There is a war for your heart. Ein Kampf auch um dein Herz. Jesus and Satan are are fighting for the for the loyalty of your heart. Jesus und Satan kämpfen um dein Herz. The, the scripture teaches the existence of a personal literal devil his name is Satan. Die Bibel sagt uns es gibt einen persönlichen einen wörtlichen Teufel und er hat den he Namen Satan. The highest ranked angel in heaven. Er war einmal der höchstrangige Engel But im Himmel. Was cast out of heaven. Aber er wurde dann ausgeworfen. of the angels with him. Und mit ihm ein Drittel der Engel. And those demons now torment people on earth. Und das sind jetzt die Dämonen die hier auf der Erde die Menschen quälen. The teaches the scripture teaches that during earth's final days. Und die Schrift sagt uns in den letzten Tagen der Erde. Spiritualism and the occult will be one of the major forces on planet earth. Wird der Spiritismus und das Okkulte eine der Hauptkräfte sein auf dieser Erde. Seeking to gather the nations of God to battle against God Almighty. Sie werden versuchen alle Nationen der Erde zusammenzuziehen um eine Schlacht the, zu ziehen gegen den Gott Almighty. The scripture Allmächtigen. teaches that Satan will bring about an overwhelming delusion at the end of time. Die Bibel sagt uns dass eine überwältigende Täuschung die Welt ergreifen wird am Trying Ende. Trying to deceive God's saints. Er wird versuchen selbst Gottes Heilige zu verführen. And he will deceive all who do not love the truth. Und er wird alle verführen, die die, die Wahrheit nicht lieben. It is not enough to know the truth. Es ist nicht genug, dass wir die Wahrheit kennen. To know, to love the truth. Es ist wichtig, dass wir sie lieben. Heart and mind connected with our heavenly Das Father. Herz und der Kopf müssen zusammengehören. The scripture teaches that we cannot fight Satan on our own. Die Bibel sagt, wir können gegen Satan allein nicht ankommen. That we can, we have no strength against Satan. Wir haben keine Kraft gegen ihn. But the scripture teaches that in the first Christmas story. Aber die Bibel sagt, in der ersten Weihnachtsgeschichte. In the arrival of Jesus of Bethlehem. Als Jesus nach Bethlehem geboren wurde. Uh, the kingdom of light entered the kingdom of darkness. Als das Reich des Lichtes in das Reich der Finsternis kam. And the forces of darkness have never been able to extinguish the forces of light. Und die Mächte der Finsternis niemals in der Lage gewesen sind, das Licht auszulöschen. The scripture teaches that the reason the son of God appeared was to destroy the work of Satan. Das sagt die Bibel, der Sohn Gottes erschien aus dem Grund, um die Werke des Teufels zu vernichten. And in his first sermon Jesus taught that he came to proclaim release to Satan's captives. Und in seiner ersten Predigt hat Jesus erklärt, dass er gekommen ist, um die Gefangenen Satans zu befreien. The scripture teaches that our struggle is not against enemies of flesh and blood. Die Bibel sagt uns, wir kämpfen kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Does not matter whether it is Trump or Clinton in the White House. Das ist ganz egal, ob Trump oder Clinton im Weißen Haus ist. Our struggle is against the spiritual forces of evil. Unser Kampf ist gegen geistliche Mächte des Bösen. Against the rulers and authorities of evil in the heavenly realms. Gegen die Beherrscher, gegen die Regenten in der in der Luft, in unsichtbaren. And those words for um, authorities and rulers means demons in the writings of Paul. Und um, diese Mächte und die Regenten das bedeutet in den Schriften von Paulus der Apostel Paul goes on to say that neither death nor life nor rulers nor powers will separate us from the love of God. Aber dann sagt Paulus weiter weder äh, weder Tod noch Leben noch diese Regenten, diese Mächte können uns von der Liebe Jesu trennen. That is, Satan cannot separate you from God's love. Und das bedeutet, Satan kann dich nicht the von der Liebe Jesu trennen. That Jesus has never lost a battle with Satan. Die Bibel sagt uns, Jesus hat noch nie eine Schlacht mit Satan verloren. Seven, when there was war in heaven, Jesus won the war. Als Krieg im Himmel war, hat Jesus gewonnen. When Satan tempted Jesus in Matthew 4, Jesus beat Satan. Als Satan Jesus versuchte in Matthäus 4, hat Jesus ihn besiegt. Throughout his ministry, Jesus set free Satan's captives. Who? When? Jesus ah, set free. Und in seinem ganzen Dienst auf der Erde hat Jesus immer wieder die Gefangenen Satans befreit. And on Calvary, Jesus triumphed over evil. Und auf Golgatha hat Jesus triumphiert über das Böse. And in the final crisis. Und in der letzten Krise. Jesus will destroy Satan. Wird Jesus Satan zerstören, will be cast into that lake of fire. Er wird in den Feuersee geworfen. As we say in America, burn, baby, burn. Wie wir in Amerika sagen, ähm, brenne, Baby, brenne. Burn, baby, burn. It is good news that Satan will burn in that lake of fire. Und das ist eine gute Nachricht, dass Jesus, ähm, Entschuldigung, dass Satan im Feuersee brennen wird. Of evil will be gone forever. Denn das Böse wird dadurch für immer ausgerottet werden. No more suffering. Es wird kein Leid mehr geben. No more disease. Keine Krankheit. No more depression. Keine Depression. No more divorce. Keine Scheidung. No more dissension. Keine Streit. All human suffering comes to an end. Can you say amen? Alles menschliche Leiden When wird Jesus zu einem Ende kommen. Again. Könnt ihr Amen sagen? Adventists, it is good news that Jesus is coming again. Und für Adventisten ist das eine so gute Nachricht, dass Jesus wiederkommen wird. The scriptures teach the good news that Jesus is the savior of all mankind. Die Bibel sagt uns die gute Nachricht, dass Jesus als Erlöser der ganzen Menschheit gekommen ist. And it is precisely because our problems have a satanic origin. 
Und genau deswegen, weil unsere Probleme im Satanischen verwurzelt sind, that we cannot overcome them by Christian education or, or carefully nuanced general conference resolutions. Können wir sie nicht überwinden durch christliche Schulbildung oder durch irgendwelche Entschlüsse der Generalkonferenz? My greatest problem is in life is not having an iPhone 10. Mein größtes Problem im Leben ist nicht, dass ich doch ein iPhone 10 gerne hätte. My greatest need is not an iPhone 11. Oder auch nicht das iPhone 11. My greatest problem in life is not having a Ford. Das ist nicht mein großes Bedürfnis, dass ich And my greatest need is not a Ferrari dass ich einen Ford fahre oder einen Ferrari. My gr our greatest problem is not poverty. Mein größtes Problem ist nicht die Armut. Our greatest need is not wealth. Und auch unser größtes Bedürfnis ist nicht Reichtum. Our greatest problem is not economic recession. Das größte Problem ist nicht eine Wirtschaftsrezession. Our greatest need is not economic growth. Und unser größtes Bedürfnis ist nicht Wirtschaftswachstum. Our greatest problem is not despair. Das größte Problem ist nicht nicht zu verzweifeln. And our greatest need is not hope. Und das größte Bedürfnis ist nicht Hoffnung. Our greatest problem is not fear. Unser größtes Problem ist nicht die Angst. Our greatest pro need is not, um, peace. Unser größtes Bedürfnis ist nicht der Friede. Our greatest problem is not loneliness. Unser größtes Problem ist nicht Einsamkeit. Our greatest need is not love. Das größte Bedürfnis ist nicht Liebe. What is our greatest problem? Was ist unser größtes Problem? Is the existence of a personal, literal devil. Es ist die Existenz eines persönlichen, buchstäblichen Teufels. Eine persönliche Macht des Bösen, die darauf aus ist, dich und mich zu vernichten. Und unser größtes Need und unser größtes Bedürfnis ist ein persönlicher, liebender Erlöser. And his name is Jesus Christ. Und sein Name ist Jesus Christus. He's never lost a battle for, with Satan. Er hat noch nie einen Kampf mit Satan And verloren. If we turn to him in faith today, und wenn wir im Glauben uns an ihn wenden, he will fight the battles we cannot fight. heute, dann wird er für uns kämpfen. And in his name, und in seinem Namen, by his grace, durch seine Gnade And in his power, und in seiner Kraft, And by the truth of his words, durch die Wahrheit seiner Worte, we can gain victory over the attacks of Satan in our homes and in our hearts können wir die Angriffe Satans in unseren Heimen und Herzen zurückschlagen. The gospel is truly good news. Das Evangelium ist wirklich gute Nachricht. So I want to challenge you today, ich möchte euch heute herausfordern, to prepare your testimony. dass ihr euer Zeugnis vorbereitet, today or tomorrow, heute oder morgen, and prepare your testimony. euer Zeugnis vorbereitet, What has God done for you? was hat Gott für dich getan? And start praying today, und betet heute dafür, that in this next week, dass in den kommenden Wochen God will bring somebody into your life, jemand in dein Leben führen wird, der euch eine Frage stellt, der euch die Frage stellt And you know that's the moment. und ihr wisst, jetzt ist der Moment. Am I gonna turn the conversation to the weather? Werde ich jetzt über das Wetter sprechen? Or am I gonna share my testimony? Oder gebe ich ihm mein Zeugnis? Do not be afraid about what you will say. Und habe keine Angst davor the zu reden. Of, the promise of Jesus die Verheißung Jesu ist, is that words will be given you in that moment. ihr werdet in diesem Moment die Worte erhalten, When you testify to your faith. wenn ihr euren Glauben bezeugt. Jesus, is coming again. Jesus kommt wieder. Your testimony is powerful. Dein Zeugnis hat Macht. When you share your testimony, wenn du dein Zeugnis gibst, it's like dropping a pebble, a pebble in a pond. dann ist es, als werft ihr einen kleinen Stein in einen Teich and, and the ripples go out. und dann gehen die Wellen nach außen and you have no idea where they go. und ihr habt keine Ahnung, wie weit das But they läuft. Keep going and going and going. Denn sie gehen immer weiter und weiter und weiter. Und day. Und eines Tages, when Jesus comes again, wenn Jesus wiederkommt, you will meet all those people, werdet ihr all diese Menschen treffen, whose lives were changed, deren Leben verändert wurde, because you shared your testimony. weil du dein Zeugnis gabst. Go home today, geh heute nach Hause and share what God has done for you. und teile mit, was Gott für dich getan hat. And God will bless your words. Und Gott wird deine Worte segnen. May God bless us as we shine for him in Germany. Möge Gott uns segnen, wenn wir Lichter für ihn sind in Deutschland. Amen. Amen.